这便是柳青所在的天皇城。你等等我，飞这么快，你这不是欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳青早喝上了。你这家伙，哎，听柳青说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过，这片区域方圆几千里，真正的霸主则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊。<笑>那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现。麻烦可不小，哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢，是吗？哎，不知道这天皇城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师，助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权。便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，增修大师都算得上接近尖端的炼药师。嗯、他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然，能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧。可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。六品炼药师。很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。柳青、柳飞，好久不见！哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳青、柳飞，好久不见。你，你是萧？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比灵燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗？我还以为是什么了不起的人物。柳青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时。可不曾怕惹麻烦，可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师？嗯，看起来年纪轻轻的，不，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊，厉害！曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份。小子。我也不欺负你
，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的。是我自己。这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。啊？怎么可能？小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊！真是无趣。给我破为救灵燕，萧炎惹怒了风雷阁和黄泉阁两大势力。为解决麻烦，萧炎决定以黄泉尊者所言，战胜王晨后再带走灵燕。萧炎一路碾压王晨，最终令其惨败，狠狠打脸了轻视自己的黄泉尊者。没想到，王晨却揭穿了萧炎的真实身份，导致萧炎被废天逼入绝境。危急时刻，封尊者因感应到药老的纳戒，出手保下萧炎。萧炎为了结与风雷阁之间因三千雷动而产生的纠葛，答应和凤青儿一战。且看萧炎如何对战风雷阁最强斗技。出乎所有人的意料，凤青儿在萧炎层出不穷的手段和斗技下渐落下风。不甘落败的凤青儿不惜暴露天妖皇族的身份，以天妖皇族斗技追击萧炎。身处险境的萧炎冷静应对，寻找机会，最终以三色佛怒火莲轰碎凤青儿的最强一击，成为这场决胜之战的赢家。不曾想，萧炎藏在纳戒中的古皇血晶竟被凤青儿发现。他虽即使以异火压制，但还是引发两大斗尊对峙。萧炎又将如何化解危局？斗气大陆每过三十年，会有丹塔举办一次炼药界最为盛大的丹会。于是，萧炎决定前去参加丹会，试取三千焰炎火，为救出老师做足准备。赶往丹域的途中，萧炎为之后施展其底牌毁灭火莲、修炼弄焰诀，成功将三种兽火融合为化生火火种。得知柳晴所在的天皇城有空间虫洞可直达丹域后，萧炎和林燕决定即刻前往。火雷烈烈，屹立中州！火雷烈烈，屹立中州！风雷烈烈，屹立中州！风雷烈烈，屹立中州
为止了。你也有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。这弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分，还是不要往下定论。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。
，我倒要看看你究竟还能坚持多久。这萧炎果然还是敌不过风清儿。是啊。风雷烈烈，你会是你的弟子。皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力就如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？个故人之徒好像不行了。这这这这，放了！
这等恐怖的斗鸡，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。敢染指天妖皇族，这太厉害了！这七月就是天妖皇族。是这样。晴儿，怎么回事？他身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州。你们可以恒心无忌。先前我从他身上所感应到的，就是我族的古皇血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。嗯，凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳妾？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言就要查人纳妾，老夫不答应，整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。凤老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。好吧，既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术，好好搜查一番吧。没问题吧？